nous sommes sur le circuit de charade pour le classique Le Saradero avec Claude Michy, l'organisateur. Bonjour Claude. Bonjour. Pouvez-vous nous dresser le bilan de cette deuxième édition ben, C'est une très belle édition, il y a des voitures magnifiques et il y avait un temps aussi magnifique avec... Euh, euh, bon, samedi, ça a été à peu près correct, mais aujourd'hui, dimanche, euh, brouillard, euh, un peu de pluie, beaucoup de pluie, euh, température fraîche, mais c'est la vie, hein, c'est comme ça. Mais euh, écoutez, euh, on a eu le plaisir d'avoir euh, tout un tas de pilotes qui étaient déjà contents de se voir, euh, que ce soit Henri Pescarolo, que ce soit René Arnoux, Gérard Larousse, Christian Saron, Jacques Lafitte. Ça leur permet de se rencontrer parce qu'ils ne se voient pas souvent non plus. Et puis, euh, il y avait un très beau plateau de moto et un très beau plateau de voitures de gens qui étaient venus rouler pour se faire plaisir. Euh, bon, effectivement, euh, la météo d'aujourd'hui a un peu découragé quelques-uns, mais ça, c'est la vie. Hein, a, euh, ça sera mieux l'année, la, du moins, la prochaine édition sera certainement meilleure. La première avait été fantastique, donc euh, pas tout d'un coup. Malgré la pandémie du Covid-19, les participants et les visiteurs ont-ils répondu présents oui, bah, si vous voulez, euh, la vie est ainsi faite, euh, c'est qu'il ne faut pas renoncer à organiser. On a eu la chance avec le préfet de, qui nous donne l'autorisation d'un certain nombre de spectateurs. Hier, c'était bien dans, dans les clous, aujourd'hui c'est un peu moins bien, mais bon, euh, la vie continue. Les, ba les, les mesures barrières, vous ont-ils imposé des contraintes et des coûts supplémentaires Oui, bah, on a fait les choses qui sont demandées, hein, gel hydroalcoolique, prise de température, les choses traditionnelles. Après, tout le monde s'organise en fonction de, de la réglementation. Quels sont les projets pour la fin 2020 et 2021 Écoutez, on va faire chaque chose en son temps. Déjà, euh, on repart demain matin au moins pour organiser le Grand Prix Moto. Il vient d'avoir la victoire de Fabio Quartararo à Barcelone, donc tout va bien. Y aura-t-il une troisième édition en 2021 On va attendre un peu. 2021, peut-être pas. 2022, on ne sait pas. Il faut attendre. On... Moi, je ne fais jamais les choses à chaud. On va prendre le temps de la réflexion. On vous remercie. Comme Merci ici. beaucoup.